Приветствую, друзья! Сегодня мы продолжим разговор о достаточно дорогих внутриканальных наушниках. И на очереди у нас просто восхитительные полностью арматурные пятидрайверные Kenera Scalt, у которых помимо богатейшей комплектации и начинка из трех фирменных излучателей Nose, еще два специально разработанных для нужд Kenera. Одни из лучших наушников, что я только слушал, друзья, о них сегодня подробненько и говорим. Поехали! Упаковка у Кенера, как и всегда, выполнена в лучших традициях качества с абстрактным принтом, логотипом производителя, подробным описанием технических характеристик, графиком АЧХ и даже перечнем внутреннего содержимого коробки. В комплект нам положили солидных размеров книжечку с информацией о модели, две коротких инструкции по эксплуатации на амбушюры и наушники, два переходника с балансного 4,4 мм на балансный 2,5 мм и небалансный 3,5 мм, щеточка для чистки, две пары пенок, и три набора силиконовых амбушюр разного размера, в том числе, конечно же, и от Final Audio. Кабель нам приложили просто восхитительного качества, да еще и сразу на балансный 4,4 мм штекер. Так что с разнообразной современной аудиотехникой не придется, друзья, городить никаких переходников. По сопротивлению аппаратура выдала значение 0,282 тысячных ома. Заушины здесь сделаны из тонкой и гибкой термоусадки, а соединение осуществляется на классическом уже вилочном коннекторе 0,78 мм. Сами чашечки выполнены из какой-то смолы с компенсационным отверстием, направленным назад и довольно длинным широким звуководом, который, кстати, имеет целых три отверстия, в одном из которых можно увидеть фильтр от Nose. Относительно излучателей заявлено наличие трех фирменных от Nose и два кастомных Kenera. На вкладыше говорилось о сдвоенном Nose RAV 32873, отвечающем за середину верха, и еще двух неназванных среднечастотниках и одном басовом Nose CI 22955. На фасплейты производитель вынес довольно яркий такой абстрактный рисунок с логотипом компании на левом наушнике и наименованием модели на правом. Выглядит все очень даже круто, как, собственно, и сидит удобно и с превосходным уровнем пассивной звукоизоляции. Насадки мне подошли абсолютно все. Единственное, у Final Audio очень уж узкое горлышко, тяжело их устанавливать на звуковод, хотя и это возможно. Вот так вот, собственно, это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более короткий относительно нормы импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом, а также искажения в пиках, достигающие полпроцента, что практически идеальные результаты. Фазовая кривая ведет себя более-менее естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 82 и 98 миллисекунд, тут все вполне стандартно. По амбушюрам значительно выделяются только финал аудио, у них, как видим, сильнее выражена область разборчивости и лучше подчеркнуты высокие частоты. А ЧХ имеет аккуратный такой подъем низких частот на 5 дБ, сдвоенное выделение области разборчивости, хорошую такую по ширине компенсационную яму и пик на 8 кГц для усиления детализации. Самые же высокие частоты нам немного отвели назад, однако честно довели аж до 18 кГц. С заводским графиком на этот раз мои измерения разнятся, но разве что в области верхней середины это и то незначительно. По подаче Kenera Scalt обладают просто идеальным балансом, превосходной детализацией, проработкой тембров и прорисовкой сцены в глубину. Настолько реалистичного звучания я, честно говоря, до сих пор еще не слышал. В сравнении с героями обзора, симфонию RX-10 намного теплее и мягче, Shower EG-07M более собраны с легким оттенком нейтральности, неплохо так подсвеченными инструментами второго плана и чуть сдержанной эмоциональностью. Аудиосенс DT-600 с кабелем от ИКа немного похоже, однако темнее заметно гуще. Только лишь Янин и Кеннон, на мой взгляд, вплотную подобрались к возможностям скалт. Правда, у Кеннон есть дополнительная подстройка звучания при помощи регуляторов, от чего эта модель куда более гибкая как в настройке, так и в эксплуатации. Звучание же Кеннера скалт можно лишь чуть-чуть подредактировать при помощи перебора комплектных амбушюр. Так серые и синим сердечником дают максимальную сочность, насыщенность и уход в эмоции. С этими насадками слушать музыку мне показалось интереснее всего. Полностью черные амбушюры немного приближают к нам сцену, утепляя самые верхние частоты, из-за чего голос исполнителя приобретает такую дополнительную интимность, выразительность и легкий даже такой бархатный окрас. 
Тоже сверхлюбопытная по характеру получается настройка. Ну и самую реалистичную картинку строят насадки от Final Audio. Их лучше выбирать для достижения максимальной динамики, скорости и драйва. Хотя глубина и мелодичность даже в этом случае никуда не денутся. От того я говорю, что насадками можно лишь подкорректировать. Если, например, хочется чуть помягче, слегка подсвеченный вокал или уход в естественность и натуральность. Но, признаюсь, лично мне все эти варианты понравились одинаково сильно, от чего на столе долгое время лежали еще две дополнительных пары амбушюр. Бас тут, насколько мы знаем, чисто арматурный, отчего по скорости отработки и качеству построения текстур ему ну просто нет равных. Арматура в этом смысле и правда не имеет конкурентов. Но Кенера пошли еще дальше, добавив звучание неплохую глубину и объем. Самого низкого баса здесь, увы, нет, но то в чисто в силу арматурной природы использованных здесь излучателей. Однако баса как такового, уверен, хватит но ну, абсолютно все. Всем. Серединка в зависимости от насадок может быть сочной и музыкальной или наоборот предельно реалистичной и четкой. При этом у нее всегда будет присутствовать приятная на слух массивность, мелодичность и сильно выраженная эмоциональность. Скалт это точно про выразительность, насыщенность и красоту тембральных переплетений. Зависнуть в них можно, друзья, буквально сразу и на очень долго. Да что там говорить, даже просто переход на другие модели из этого же ценового сегмента на слух ощущается как легкий такой, но даунгрейд. Хочется назад включить скалты, оставаться уже дальше вот только в них. Высокие частоты производитель решил сильно не акцентировать, этому же способствует и правильная центровка модели. Здесь нет популярного на сегодня уклона верхнюю часть средних частот и сопутствующей этому мнимой резкости частоты звучания. У скал все это, как говорится, натуральное, правильно изначально, без фокусов и жонглирования частотной характеристикой. Именно по этой причине высокие здесь вполне достаточно Достаточно, и они нигде не режут, не сыпят и не свистят, да и по весу куда более убедительны, чем электростатическое решение у Shower EG07M или чисто динамические Symphonio RX10. Ну и класс, очевидно, выше по сравнению с теми же AudioSense DT600, где высокие нам просто прижали по амплитуде. Наушники Kenera Scout я бы назвал не яркими, ну и не супер басовитыми, однако всего этого у данной модели, друзья, в полном достатке. Если же в записи присутствуют разнообразные разные отзвуки струнных или перкуссионных инструментов, то герои обзора позволят вам не просто их услышать, нет, они сделают так, чтобы вы смогли получить от этого максимальное удовольствие. Причем ни на шаг не отойдя от максимальной точности и реалистичности. Очень крутая модель, которая в себя буквально влюбляет. Если вспомнить те же Норн, то у той модели был только один минус. Они играли либо превосходно, либо не играли совсем, в зависимости от связки. Поэтому отзывы делились на тех, кому повезло, и тех, чей сетап, но ну, просто к данным наушникам тупо не подошел. Так вот, в модели скал такого разделения я больше не вижу. В целях эксперимента я подключал наушники даже к свистку за 15 долларов, и везде модель, друзья, показала себя, ну, просто блестяще. Будто какая-то изначально музыкальная связка, или же наоборот, мониторно-дотошная, с сильным уходом в микронюансы. В любом случае, слушать героев обзора было, ну, просто сногсшибательным. Вот такая, друзья, максимально универсальная на этот раз у них получилась моделька с поправкой, естественно, на Сабас, который тут скорее такой зачаточный. Мощного утробного гула, как в динамике, тут уж извиняйте, нет, он скорее такой слегка ощутимый. По стилистике модель тоже абсолютно всеядная. Я слушал и сложные мультиинструментальные джазы, и симфоническую музыку, и экспериментальную электронику, все просто поет. В том числе и любимые многими меломанами всякие быстрые и тяжелые жанры, которые здесь к тому же грамотно маскируют недостатки на высоких частотах. Модель отличная, с какой стороны на нее не посмотри. Правда и ценник у нее, друзья, соответственный. Итогом, внутриканальные пятидрайверные полностью арматурные наушники Kenara Skull сразу же поражают нас ну, практически подарочной упаковкой, на которой реально есть что интересного почитать. Продуманным комплектом и высоким качеством каждого из составляющих их элементов. Даже ощущения в ушах от данных наушников ну, просто превосходные, не говоря уже про внешний вид и возможности тюнинга посредством всего многообразия амбушюр из коробки. Звучит же модель очень естественно, с правильным построением баланса, 
заниматься глубиной, тембральным объемом инструментов даже второго или третьего плана. Ну а самая главная фишечка этой модели, друзья, это сочность и мелодичность, прекрасно сочетающиеся с просто превосходной детализацией и тембральной проработкой. Пока что только две модели меня смогли этим покорить. Это Янин Кеннон и непосредственно Кенера Скалт. Реально, друзья, просто царские по звучанию наушники, откровенный восторг. По возможности обязательно их послушайте. Вот такие вот они, Кен и Раскалт. Я в полном восторге. На этом всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.